هزاران معترض به دولت اوکراین روز یک شنبه به سوی محل اقامت رئیس جمهور آن کشور در هومه کیف حرکت کردند. تظاهر کنندگان در خودروهایی که با پرچم اوکراین و اتحادیه اروپا آراسته شده بود از مرکز کیف به سوی محل اقامت ویکتور یاناکوویچ در 15 کیلومتری شمال پایتخت حرکت کردند و سپس خودروهای خود را در روستای نزدیک منزل او ترک کرده و در حالی که شماره بسیاری پلیس ضد شورش آنان را احاطه کرده بود به راهپیمایی به سوی محل اقامت آقای یانوکوویچ پرداختند ما مطمئنیم که باید سیستم را تغییر دهیم و باید از انتخاب رئیس جمهور شروع کنیم انتخابات زود بس. بله در همین حال میدان استقلال کیف نیز چون هفته های پیش صحنه گرده همایی طرفداران اپوزیسیون بود ده ها هزار نفر در این گرده همایی خشم خود به ضرب و شتم تتیانا چرنوبیل روزنامه نگار برجسته آن کشور را که در روز کریسمس روی داد ابراز کردند حمله به تتیان و چرنوبیل 34 ساله که برای چندین روزنامه اپوزیسیون اوکراین مقاله می نویسد یکی از آخرین رشته حمله ها به فعالان و اعضای اپوزیسیون است. رهبران اپوزیسیون اوکراین خواستار استعفای آقای یانوکوویچ و دولت او و نزدیکی آن کشور 46 میلیونی به اتحادیه اروپا هستند. این تظاهرات که همچنان ادامه می یابد از خودداری آقای یانوکوویچ به امضای پیمان تجاری با اتحادیه اروپا روسیه سرچشمه گرفته است. نازی پویا صدای آمریکا